ஹலோ கோ பாய்ஸ் இப்போ வெளியே இருக்கிற நல்லா பற்றி உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் நல்லாவே தெரியும் ஸோ எங்களால் வெளியே போய் ஷூட் பண்ண முடியல மீன் டைம் இப்போ நம்ம சேனல் எந்த மாதிரி வீடியோஸ்லாம் போடலாம்னு யோசிச்சதில் வந்து இந்த பைக்கில் இருக்க டெக்னிக்கல் ஃபீச்சர்ஸ் பற்றி இந்த எக்ஸ்பிளனேஷன்ஸ் வீடியோஸ்லாம் போடலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த லைனப்பில் நாங்கள் முதல்ல எதை பற்றி போட போகிறோம்னா மோட்டர் சைக்கிளில் இருக்க பிரேக்ஸ் பற்றி தான் ஒரு மோட்டர் சைக்கிள்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அந்த மோட்டர் சைக்கிளுக்கு இன்ஜின் எந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டோ அதே அளவுக்கு பிரேக்ஸும் இம்பார்ட்டன்ட் நீங்கள் ஒரு ஹண்ட்ரட் சிசி பைக் வச்சுக்கலாம் தௌசண்ட் சிசி பைக்கோட வச்சுக்கலாம் அந்த பைக் என்ன பவர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணாலும் அதை ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி பவர்ஃபுல்லாக பிரேக்ஸ் உங்கள்கிட்ட இருக்கணும் அப்படி இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்கள் அந்த பைக்கில் போகிற கடைசி ஐடியா அதுவாக தான் இருக்கும் ஸோ இவ்வளோ முக்கியத்துவம் உள்ள பிரேக்ஸை எப்படி நீங்கள் பார்த்து வாங்கணும் அதில் என்னென்ன வெரைட்டிஸ்லாம் இருக்குதுன்னு இந்த வீடியோ நம்ம தெளிவாக பார்க்க போகிறோம் வெல்கம் டு டிஜிட்டல் பிஸ்டன் ஸோ பிரேக்கிங்னால் ஒன்றும் கிடையாதுங்க அது ஒரு ப்ராசஸ் தான் அந்த ப்ராசஸ் என்ன நடக்கும்னு பார்த்திங்கனா உங்கள் கைனட்டிக் எனர்ஜி ஹீட் எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் ஆகும் ஸோ இது மாதிரி நான் பேசுன்னு வச்சுக்கோங்க கண்டிப்பாக நீங்கள் இந்த வீடியோ பார்க்க மாட்டீங்க ஸோ நம்ம அந்த சயின்டிஃபிக்கலாக போகாமல் ஸோ ஜென்ரலாக பிரேக்ஸ் எப்படி ஒர்க் ஆகுது ஸோ பிரேக்கிங்கில் மெயினாக ரெண்டு டைப் இருக்குது மோட்டர் சைக்கிள் யூஸ் பண்ணுறது ஒன்று வந்து ட்ரம் பிரேக் இன்னொன்று வந்து டிஸ்க் பிரேக் ஸோ நம்ம வீடியோவை மூணு செக்ஷன்ஸாக பிரிச்சுப்போம் முதல்ல ஒரு பிரேக் எடுத்துகிட்டு அந்த பிரேக் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அந்த பிரேக்கில் என்ன அட்வான்டேஜ் இருக்குது அந்த பிரேக்கில் என்ன டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருக்குதுன்னு பார்ப்போம் முதல்ல எந்த பிரேக்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம்னு வச்சுக்கோங்க ட்ரம் பிரேக்ஸ் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்தியன் மார்க்கெட் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் சிசிக்கு கீழே இருக்க முக்காவாசி பைக்கில் வந்து ட்ரம் பிரேக் தான் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ ஒரு பைக்கில் எப்படி ட்ரம் பிரேக் இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னு அந்த பைக்கோட வீல் நடுவில் ஏதோ வெயிட்டாக நடுவில் ரவுண்டாக ஒன்று வச்சுருப்பாங்க ஒரு மெக்கானிசம் செட்டப் இருக்கும் பார்த்தாலும் தெரியும் ஸோ அதுலேருந்து ஒரு எல் லிவர் வந்திருக்கும் நீங்கள் அந்த செட்டப் நீங்கள் கண்டிப்பாக பார்த்துருப்பீங்க ஸோ உங்களுக்கு தெரிலன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எங்கள் ஒரு இமேஜ் தரும் அதை பார்த்துருக்கோம் ஸோ இதில் இருக்க மாதிரி தான் கண்டிப்பாக ஒரு பைக்கில் பார்த்திங்கன்னா அதில் வந்து ட்ரம் பிரேக் தான் இருக்குது இந்த ட்ரம் பிரேக் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த எல் லிவர் சொன்னால அந்த எல் லிவர் வந்து ஒரு கேம் ஷாப் கூட கனெக்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ இதான் அந்த எல் லிவர் நீங்கள் அந்த இமேஜில் பார்க்குற மாதிரி இங்கே எல் லிவர் அந்த எல் லிவர் இதான்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த எல் லிவர் கூட வந்து ஒரு கேம் ஷாப் இந்த இதான் அந்த கேம் ஷாப் அப்படின்னு பற்றி வச்சுக்கோங்க இந்த கேம் ஷாப்ட் வந்து கனெக்ட் ஆகிருக்கும் இந்த கேம் ஷாப்ட் என்ன ஆகும்னா நீங்கள் இதை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது இப்படி இருக்க கேம் ஷாப்ட் வந்து இப்படி எழும் அப்படின்னு விட்டுட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி இப்படி வந்துடும் ஸோ ப்ரெஸ் பண்ணால் இப்படி ஏறும் விட்டுட்டிங்கன்னா இப்படி வந்துடும் ஸோ இதே மெக்கானிசம் அந்த ட்ரம் இருக்குல்ல அந்த ட்ரம்குள்ள இதை இன்சர்ட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ஸோ இந்த கேம் ஷாப்ட் மேலே வந்து ரெண்டு பிரேக் ஷூஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த பிரேக் ஷூஸ் என்ன பண்ணும் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த பிரேக் ஷூஸ் சுற்றி ட்ரம் பிளேட் இருக்கும் ஸோ இந்த ட்ரம் பிளேட்டை நிறுத்தினால் உங்களுக்கு வீல் நின்றுடும் இதான் கான்செப்ட் ஓகேவா ஸோ அது எப்படி பண்ணுறாங்கன்னா நான் என்ன சொன்னேன் உங்களுக்கு நீங்கள் பிரேக் அப்ளை பண்ணும்போது இங்கே இருக்க கேம் ஷாப்ட் வந்து அப்படியே வெட்டிக்கலாக ஆகும்னு சொன்னால் அது சொன்னால் இருக்குது வெட்டிக்கலாக ஆகும்னு சொன்னால் ஸோ இதை வந்து இதில் பண்ணி கனெக்ட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க இதான் வந்து பிரேக் ஷூஸ் இந்த பிரேக் ஷூஸ் மேலே வந்து ட்ரம் பிரேக் இருக்குது ஸோ இப்போ நான் இதை வந்து இப்போ நான் வந்து அந்த பிரேக் அப்ளை பண்ணுறேன் பிரேக் அப்ளை பண்ணும்போது என்ன ஆகும் நான் சொன்ன மாதிரி கேம் ஷாப்ட் வந்து வெட்டிக்கல் ஆகும் ஸோ வெட்டிக்கல் ஆகும்போது என்ன ஆகுது பிரேக் ஷூஸாக மேலே எழுப்புது ஸோ விட்டுட்டா தான் மடிக்கில் இறங்குது ஸோ இப்போ நான் பிரேக் அப்ளை பண்ணும்போது இந்த பிரேக் ஷூஸ் மேலே எழுமுதா மேலே எழும்போது ட்ரம் பிளேட் மேலே வந்து படும் பட்டு ஃப்ரிக்ஷன் வரும் ஃப்ரிக்ஷன் வந்து என்னென்னா வண்டியோட ஸ்பீட் ஆட்டோமேட்டிக்காக குறைய ஆரம்பிக்கும் குறைய வந்தோன்னே உங்கள் வண்டியோட ஸ்பீட் அப்படியே கிராஜுவலாக குறைஞ்சி ஜீரோக்கு வந்துடும் ஸோ இப்படி தான் வந்து ட்ரம் பிரேக் ஒர்க் ஆகுது ஸோ இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது இமேஜ் கூட போட்டுருக்கேன் அந்த இமேஜ் கூட நீங்கள் பாஸ் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க அதான் கான்செப்ட்டு அமுக்குனா இந்த கேம் ஷாப்ட் வந்து வெட்டிக்கலாக ஏறும் ஸோ ஏறும் போது இந்த பிரேக் ஷூஸை மேலே எழுப்பி விடும் இந்த பிரேக் ஷூஸ் வந்து மேலே இருக்க ட்ரம் பிளேட்டை வந்து பட்டு ஃப்ரிக்ஷனை உருவாகி பிரேக் நடக்கும் ஓகேவா ஸோ இந்த பிரேக்கோட ஒர்க்கிங் மெக்கானிசம் பற்றி பார்த்துருவோம் ஸோ இந்த பிரேக்கில் என்ன அட்வான்டேஜ் என்ன டிஸ்அட்வான்டேஜ் இப்போ பார்ப்போம் ஸோ முதல்ல அட்வான்டேஜ் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த பிரேக் வந்து ரொம்ப சீப் ஸோ இதனால தான் இந்தியன் மார்க்கெட்டில் மேக்ஸிமம் ஒன் ஃபிஃப்டி சிசி கீழே இருக்க முக்காவாசி பைக்கில் இந்த நீங்கள் இந்த பிரேக்கை பார்க்கலாம்
அந்த டிஸ்க் பைக்ஸ் இருக்குது பைக்கில் பார்ப்பீங்க ஸோ இதெல்லாம் கண்டிப்பாக டிஸ்க் பைக்கிங் ஓகே ஆகாது இதுக்கு நான் சொல்கிறேன் தெரியல பட் சொல்லி தான் ஆகணும் ஸோ இந்த டிஸ்க் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிஸ்க் வந்து வீல் கூட அட்டாச் பண்ணியிருப்பாங்க நீ இந்த ஓல்ஸ் இருக்குல்ல இந்த ஓல்ஸில் வந்து வீலில் மாட்டி இது வந்து வீல் கூட அட்டாச் ஆகிருக்கும் ஸோ நம்ம இதை இதோட ரொட்டேஷன் நிறுத்திட்டோன்னா வீலோட ரொட்டேஷன் நின்றோம் இதான் வந்து கான்செப்ட் ஸோ என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா இந்த டிஸ்க் பைக் மேலே வந்து கேலிபஸ் இருக்கும் ஒரு நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஒரு கோல்டு கலரில் இல்லைனா சில்வர் கலரில் ஒரு மாதிரி ஏதோ ஒரு மாதிரி ஒட்டி இது மேலே பிடிச்சிட்டு இருக்க மாதிரி ஒன்று இருக்கும் அது பேர் தான் வந்து கேலிப்பர் இந்த கேலிப்பர் குள்ளே என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிஸ்டன்ஸ் ஓகேவா ஸோ இந்த கேலிப்பரில் ரெண்டு டைப் இருக்குது ஒன்று வந்து சிங்கிள் பிஸ்டன் கேலிப்பர் இன்னொன்று டபுள் பிஸ்டன் கேலிப்பர்ஸ் நான் இந்த கேலிப்பர்ஸ்க்குள்ள பிஸ்டன் இருக்குன்னு சொன்னல இந்த பிஸ்டன் ஒன்று இருந்தால் அது வந்து சிங்கிள் பிஸ்டன் கேலிப்பர் ரெண்டு இருந்தால் டபுள் பிஸ்டன் கேலிப்பர் ஓகேவா ஸோ இப்போ வந்து இது அட்டாச் ஆகிருக்கு இதுக்குள்ள பிஸ்டன் இருக்குது ஸோ இதான் வந்து இந்த கேலிப்பர்னு வச்சுக்கோங்க இந்த கையில் எப்படி காட்டுறோம்ல இதான் இந்த கேலிப்பர் இதுதான் இந்த என்னோடய தம் தான் வந்து பிஸ்டன் ஸோ இதில் எப்படி பிரேக்கிங் அப்ளை ஆகும்னா ஸோ இந்த கேலிப்பர் வந்து ஒரு 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 இதில் கரெண்ட் ஆகிருக்கும் ஐ மீன் உங்கள் பிரேக் லிவரில் கரண்ட் ஆகிருக்கும் அந்த பிரேக் லிவர்லேருந்து பிரேக் ஃப்ளூயிட்ஸ் அந்த ஃப்ளூயிட்ஸ்லாம் வந்து இந்த அந்த ப கனெக்ஷன் பார்த்துல இருக்கும் ஸோ நீங்கள் பிரேக் அப்ளை பண்ணும்போது என்ன ஆகுன்னா இந்த ஃப்ளூயிட்ஸ்லாம் வந்து ப்ரெஷரைஸ் ஆகி இந்த பிஸ்டன்ஸை வந்து இந்த மாதிரி இந்த டிஸ்கில் வந்து படம் இருக்கும் இந்த டிஸ்க் இந்த பிஸ்டன் முனையில் தான் வந்து பிரேக் ஷூஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த பிரேக் ஷூஸ் வந்து இந்த பிஸ்டனில் பட்டு இது பிரேக் பிடிக்க வைக்கும் இதுதான் கான்செப்ட் ஸோ இந்த டிஸ்கில் கூட நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இங்கே மேலே தான் துருப்பு பிடிச்சிருக்கு பட் நடுவில் பாருங்கள் ஒரு சின்ன தின் லேயர் உங்களுக்கு தெரியுதான் தெரில ஒரு தின் லேயர் மட்டும் க்ளீனாக இருக்குது இதுக்கு காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிஸ்டன் சொல்லலாம் அந்த பிஸ்டன் இங்கே தான் பிடிக்குது பிரேக் ஸோ இதை பிடிச்சி பிடிச்சி தான் வந்து அது ஸ்பீடை குறைக்குது அதால் தான் இந்த லேயரில் மட்டும் உங்களுக்கு வந்து ஏதோ இது தேய்ச்சிட்டு போன மாதிரி இருக்குது பாருங்கள் இல்லை தான் அந்த பிஸ்டன்ஸ் படுது ஸோ அதான் அதான் கான்செப்ட் நீங்கள் பிரேக் லிவர் பிரேக் அப்ளை பண்ணோடனே அந்த ஃப்ளூயிட் ப்ரெஷரைஸ் ஆகி இந்த பிஸ்டனை வந்து இந்த டிஸ்கை நோக்கி அழுத்தும் ஸோ டிஸ்கை நோக்கி அழுத்தினோடனே இந்த ஃப்ரிக்ஷன் உருவாகி பிரேக் பிடிக்கும் ஸோ இதுதான் கான்செப்ட் ஸோ உங்களுக்கு இன்னொரு டவுட் இருக்கலாம் ரொம்ப நாளாக இந்த டிஸ்கில் ஏன் வந்து இந்த மாதிரி ஓட்டை ஓட்டை ஓட்டையாக இருக்குதுன்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஸோ ஃப்ரிக்ஷன் நடந்துச்சுனாலே கண்டிப்பாக அங்கே ஹீட் பயங்கரமாக ஜென்ரேட் ஆகும் ஸோ பயங்கரமாக ஜென்ரேட் ஆகும்போது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த இந்த அந்த ஹீட்லாம் சீக்கிரமாக டிசிபேட் ஆகிறதுக்கு இந்த டிஸ்கில் வந்து பிரேக் இந்த மாதிரி போர்ஸ் போட்டு வச்சுருப்பாங்க இந்த மாதிரி டாட்ஸ் டாட்ஸாக ஓல்ஸ் போட்டு வச்சுருப்பாங்க ஸோ இந்த ஓல்ஸோட மெயின் ரீசனே வந்து இந்த டிஸ்கில் ஊறாகிற ஹீட்டை வந்து சீக்கிரமாக டிசிபேட் பண்ணுறதுக்கு தான் இதோட மெயினான காரணமே பிரேக்கோட மெக்கானிசம் பற்றி நம்ம பார்த்துட்டோம் பட் இன்னொரு டேர்ம் நீங்கள் கண்டிப்பாக கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க டிஸ்க் பிரேக் இருக்க இடத்துல ஏபிஎஸ்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஸோ நான் சொன்னால இந்த டிஸ்க் பிரேக் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு ஸோ இந்த டிஸ்க் பிரேக் நீங்கள் அப்ளை பண்ணும்போது பிரேக் அப்ளை பண்ணணும் சில டைம் என்ன ஆகுனா நீங்கள் ஸ்பீடில் வரும்போது பிரேக் அப்ளை பண்ணும்போது டப்புனு இந்த டிஸ்கோட ரொட்டேஷன் நின்றுச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து பைக்கோட கண்ட்ரோல் போயிடும் பைக்கோட கண்ட்ரோல் நீங்கள் வந்து வீல் ரொட்டேஷனில் இருக்கும்போது தான் நீங்கள் அந்த பைக்கை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் இதுவே நீங்கள் டப்புனு பிரேக் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா அப்படி ரி அப்படி டப்புனு அந்த பிரே வீல் ரொட்டேஷன் நின்றுச்சுன்னா உங்களால் பைக் கண்டிப்பாக கண்ட்ரோல் பண்ணுமா ஸ்கிட் ஆகிடும் கீழே இருந்துடுவீங்க ஸோ இது வந்து என்னென்னு சொல்லுவாங்கனா லாக்கிங்னு சொல்லுவாங்க இந்த லாக்கிங்கை வந்து எப்படி நம்ம போக வைக்கலான்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த லாரிஸ்லாம் என்ன திரும்ப பண்ணுவாங்க பிரேக் பண்ணுறது போது அவங்க பிரேக் பண்ணுறது எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்க சட்டனாக அப்படி பிரேக் அமுக்க மாட்டாங்க கொஞ்சம் விட்டு விட்டு டப் 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 டப்னு விட்டு 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 பிடிப்பாங்க ஏன்னா அப்போ தான் வந்து ஸ்பீடும் குறையும் வீலையும் கொஞ்சம் ரொட்டேஷன் இருக்கும் ஸோ அவங்களால அந்த டைமில் தான் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் ஸோ அதே கான்செப்ட் தான் இங்கேயும் ஏபிஎஸ்ல ஸோ ஏபிஎஸ் ஃபுல் ஃபார்ம் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஆன்டி லாக் பிரேக்கிங் சிஸ்டம் ஸோ லாக்கிங்கை ஓர் ஓர் கம் பண்ணுறது ஸோ லாக்கிங் இல்லாமல் பிரேக் பண்ணுறது தான் இந்த ஆன்டி லாக் பிரேக்கிங் சிஸ்டமும் கொண்டு வந்தாங்க சேஃப்டி ஃபியூச்சர் இது ஏன் இதை வந்து கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவும் வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி சிசிக்கு மேலே ஒன் ஃபிஃப்டி அண்ட் ஒன் ஃபிஃப்டி சிசிக்கு மேலே கண்டி வண்டிஸில் கண்டிப்பாக இந்த நம்ம இந்த ஃபியூச்சரை இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கோன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் மிட்லேருந்து நீங்கள் ஒன் ஃபிஃப்டி அபோவ் மேலே பை பைக் வாங்கியிருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அந்த பைக்கில் வந்து சிங்கிள் சேனல் ஏபிஎஸ் ஆச்சு இருக்கும் ஸோ அந்த சிங்கிள் சேனல் ட
சில பிராண்ட்ஸ் வந்து அதை சிபிஎஸ் சொல்லுவாங்க சில பிராண்ட்ஸ் வந்து யூபிஎஸ் சொல்லுவாங்க இப்போ அமகா எடுத்துக்கிட்டே அவங்க வந்து யூபிஎஸ் சொல்லுவாங்க யூபிஎஸ்னா யூனிஃபைடு பிரேக்கிங் சிஸ்டம் இது வந்து ஓண்டாக எடுத்துக்கிட்டு எனக்கு கம்பைன் பிரேக்கிங் சிஸ்டம் சிபிஎஸ்னு சொல்லுவாங்க பட் ரெண்டுத்தோட மெக்கானிசமும் சேம் தான் ஸோ என்ன மெக்கானிசம் பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன் நீங்கள் ஃப்ரண்ட் அண்ட் பிராக் அதில் மேக்ஸிமம் அந்த அந்த சிபிஎஸ் யூபிஎஸ் இருக்க பிரேக்ஸில் வந்து ட்ரம் பிரேக்ஸ் தான் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் ஃப்ரண்ட் அண்ட் பிரேக் எந்த பிரேக் அப்ளை பண்ணாலும் ரெண்டு வீல்லையும் வந்து சேம் அமௌண்ட் ஆஃப் பிரேக் ப்ரெஷர் வந்து அப்ளை ஆகும் ஸோ இதான் வந்து சிபிஎஸ் அண்ட் யூபிஎஸ் மெக்கானிசம் ஸோ இதையும் வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சிசி கிலோக்கு எல்லா பைக்ஸில் மண்டேட்ரி ஆகிட்டாங்க ஸோ இதுக்கு மேலே நீங்கள் பைக் வாங்கினா கண்டிப்பாக இந்த சேஃப்டி மெக்கானிசம்ஸ் இருக்கும் ஸோ இன்னொரு மேஜரான டிஸ்அட்வான்டேஜ் இதில் ஐ மீன் இந்த டிஸ்க் பிரேக்ஸில் என்னென்ன டிஸ்அட்வான்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த டிஸ்க் பிரேக்ஸ் வந்து கொஞ்சம் மெயின்டெனன்ஸ் கரெக்டாக பண்ணணும் அது இல்லாமல் இது வந்து எக்ஸ்ட்ரா வெயிட்டு ப பைக்குக்கு வந்து எக்ஸ்ட்ரா வெயிட் இதை கண்டிப்பாக ஆட் பண்ணும் இது வந்து தனியாக வீல் இல்லாமல் தனியாக ஒரு டிஸ்கை நம்ம அட்டாச் பண்ணிவிட்டு இதை நம்ம யூஸ் பண்ணுறதால கண்டிப்பாக பைக்கோட வெயிட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அண்டு இதை வந்து கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணணும் ஸோ நிறைய பேர் தப்பு பண்ணுவீங்க இந்த இந்த பைக்கை துடைக்கும் போது தயவு செஞ்சு டிஸ்கில் வந்து ஆயில் போட்டு துடைக்காதீங்க ஸோ ஆயில் போட்டு துடைத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்களுக்கு வந்து ஃப்ரிக்ஷன் குறையும் அந்த பிஸ்டன் வந்து படுதில் அண்ட் டைம் வந்து ஃப்ரிக்ஷன் குறையும் ஸோ அந்த ஆயில் அந்த இடத்துலேருந்து போகிற வரைக்குமே உங்களுக்கு பிரேக்கிங் பர்ஃபார்மன்ஸ் அந்த அளவுக்கு இருக்காது ஸோ இது ஒரு மைண்டில் வச்சுட்டு நெக்ஸ்ட் டைம் மைண்ட் வண்டி க்ளீன் பண்ணும்போது பார்த்து பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து நான் பிரேக்கிங் மெக்கானிசம்ஸ் அதோட அட்வான்டேஜ் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ்லாம் பார்த்துட்டோம் ஸோ முடிக்கிறதுக்கு மாதிரி ஒரு ஃபன் ஃபேக்டோட முடிப்போம் ஸோ இந்தியன் மார்க்கெட்டுக்கு ஃபஸ்ட்டு டிஸ்க் பிரேக்கோட வந்த பைக் எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஈரோ ஓண்டாவோட சிபி இசட் ஸோ நைன்டீன் நைன்டி நைனில் தான் இந்த பைக்கை வந்து இந்தியன் மார்க்கெட் லான்ச் பண்ணாங்க ஸோ இந்த பைக்கில் தான் வந்து டிஸ்க் பிரேக் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இருந்துச்சு ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் டிஸ்டர்பன்ஸ் சேனலுக்கு சப்